La UAM cumple 50 años. Y este 2024 te invitamos a festejar con nosotros en la Filminería. La Casa Abierta al Tiempo continúa con la celebración en el marco de sus 50 años y en esta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2024, el stand número 100 albergó la extensa colección de sellos editoriales de la UAM. Bueno, los últimos 50 años eh, definen la historia de la Universidad Autónoma Metropolitana. El nacimiento de la universidad eh, está determinado también eh, con el nacimiento de sus libros, así que desde el principio los libros acompañaron a la Universidad Autónoma Metropolitana. En esta ocasión la universidad montó diferentes colecciones, libros y trabajos editoriales a través de los 100 metros cuadrados de espacio que obtuvo para 2024, hasta ahora el stand más grande que la UAM ha tenido en las diferentes ediciones de la filminería. Es el stand más grande que hemos tenido. ¿no? Hoy día eh, y desde hace unos años ya afortunadamente, pues estamos muy consolidados tanto en la feria como en las diversas ferias en todo el país. En esta edición 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2024, la UAM destacó como uno de los favoritos del público por la calidad de formatos, el nivel de las obras y la accesibilidad de los diferentes títulos que se presentan. La distribución de los libros es muy interesante y muy buena porque permite distinguir entre los remates y los temas más específicos de que a cada uno nos puede interesar. Uh, pues que está, está muy chido, está muy grande, eso me gusta, no sé, de repente ver como todo el mundo que, bueno yo que soy ajeno a la UAM, ver como todo lo que hacen o todo lo que, sobre lo que escriben, eso está muy muy chido. Me parece que los precios están muy bien, o sea, acabo justo de comprar un libro sobre bioconstrucción con bambú y estaba muy barato, me costó 300 pesos y es un libro que yo pensaría que cuesta como no menos de mil pesos. Entonces sí me sorprendió mucho el precio. Para mí lo más importante es cómo a través de estos productos se vinculan las tres funciones de los profesores investigadores, que es evidentemente la docencia, pero también la investigación y la difusión y preservación de la cultura. Entonces publicar estos libros como parte del proceso de la reflexión de nuestro grupo de investigación y que culminen en un producto editorial, nos parece que encierra esas tres funciones, además de que la experiencia misma de convocar, eh, publicarlos, presentarlos, etcétera, nos eh, retroalimenta nuestra labor en el aula con los alumnos. A partir de diferentes presentaciones de libros, tuvimos la oportunidad de crear espacios de convergencia donde las y los exponentes abrieron diálogos sobre su experiencia y proceso de creación, además de reconocer el impacto del trabajo editorial frente al crecimiento de la era digital y los desafíos de las instituciones. Ok, bueno, una editorial universitaria se distingue de una editorial privada, por supuesto, en que su objetivo final no es la reproducción del capital, la búsqueda de lucro, sino es pues, la consecución de las funciones sustantivas de la propia universidad. Entonces, no estamos buscando libros que necesariamente generen una ganancia económica. A veces sí a las universidades públicas nos puede interesar que algunos proyectos salgan no a fondo perdido, que haya un costo de recuperación, digamos, pero en general la universidad no está enfocada en que los libros se vendan con una ganancia. La oferta editorial es extensa y son estos espacios los que dan a la UAM la oportunidad de seguir creciendo y aportando al diálogo académico y contemporáneo en cada una de las ramas de conocimiento. Te invitamos a consultar la página de casa de casadelibrosabiertos.uam. Punto MX y las redes sociales de la UAMMX, Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo. 50 años de libros Guam, medio siglo de páginas en movimiento. 